এরপরে আমরা রাদারফোর্ড আলফা পার্টিকেল নিয়ে কথা বলছিলাম এটাও তোমরা পরে আসছো এখানে নিউক্লিয়াস এটা ফিগার দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে যখন এই জায়গাটাতে কেউ কেউ বলছিল যে একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল বা শুনতে অসুবিধা হচ্ছিল এই পার্টে এইখানে আমরা খুব সিম্পলি বলছিলাম যে আমরা এখানে খুব কুইক গিয়েছিলাম দ্যাটস সাই একটু অসুবিধা হচ্ছিল হয়তো যে এটাকে যদি আমরা একটা গোল্ড ফয়েল চিন্তা করি দেন একটা পার্টিকুলার অ্যাটম যদি আমরা চিন্তা করি দেন এই অ্যাটমের মাঝখানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস যখন তুমি আলফা পার্টিকেল পাস করছো আলফা পার্টিকেলগুলো হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যখন এটা ডিরেক্ট নিউক্লিয়াসে যাচ্ছে দেন রিবাউন্ড হচ্ছে যখন একদম নিউক্লিয়াস থেকে অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে তখন এটা ডিরেক্টলি এটা চলে যাচ্ছে উইদাউট এনি সর্ট অফ রিফ্লেকশন ডিফ্লেকশন যখন নিউক্লিয়াসের কাজ দিয়ে যাচ্ছে স্লাইটলি ডিফ্লেক্ট হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে এইখান থেকে যে কনক্লুশন এসেছিল সেটা ছিল যে এই আলফা পার্টিকেলগুলো যেহেতু পজিটিভলি চার্জ সো অ্যাটমে এমন কিছু আছে যেইটা থাকার ফলে বা সেম চার্জ হয়তো এটা সেম চার্জ যার কারণে এই আলফা পার্টিকেলগুলো ডিফ্লেকশন হচ্ছে এদের ডিফ্লেকশন হচ্ছে বা আলফা রেটার ডিফ্লেকশন হচ্ছে এবং এইখান থেকে একটা পরবর্তীতে একটা কনক্লুশন আসে যে এটা আসলে দিস ইজ নাথিং বাট দিস ইজ পজিটিভলি চার্জ রিজিয়ন এবং এইখানে কি থাকতে পারে সেটাও পরবর্তীতে আসছে যেখানে প্রোটোনের নিউট্রন আছে আর বাকি যে পোর্শন যেটা আছে সেটা ভ্যাকেন্ট পোর্শন এবং এই ভ্যাকেন্ট পোর্শনটাই বলা হচ্ছিল যে এই ভ্যাকেন্ট পোর্শনের পরিমাণটা অনেক বেশি যদি পজিটিভলি চার্জ রিজিয়নের কথা চিন্তা করা হয় তার সাথে যদি তোমার ভ্যাকেন্ট পোর্শন বা তার সারাউন্ডিং যদি চিন্তা করা হয় সেই ক্ষেত্রে এই পার্টটা অনেক বেশি উইথ কম্পেয়ার টু দিস পার্ট এবং সেখান থেকে কনক্লুশনে আসে যে নিউক্লিয়াসটা খুবই ছোট এবং অল পজিটিভ চার্জেস আর কনসেনট্রেটেড ইন নিউক্লিয়াস এবং এর বাইরে যেটা আছে সেটাকে ইলেকট্রনের বিভিন্ন রকমের অরবিট বা অরবিটাল এটা তো রাদার ফোর্ট এটা বলে নাই এই এই কনক্লুশন এখান থেকে ড্র করে এটা আমরা বলছিলাম গত ক্লাসে এরপরে আমরা এই রাদার ফোর্টের যে অ্যাটমিক মডেল যেটা এটা ইনফ্যাক্ট এই আলফা পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট যেটা এটারই সামারি এটারই সামারি ছিল রাদার ফোর্টের অ্যাটমিক মডেল যেটা যে নিউক্লিয়াস ইস মেড অফ প্রোটনস এন্ড নিউট্রন দ্য মাস অফ নিউক্লিয়াস ইস সাম অফ দ্য মাস অফ প্রোটনস এন্ড নিউট্রন তারপরে ভলিউমের কথা বলা হচ্ছে সাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়াস ইস ভেরি স্মল যেটা আমরা এখানে বললাম এটাকে সোলার সিস্টেমের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছিল যে রাদার হুড বলছিল যে অ্যাটম কনসিস্ট অফ পজিটিভলি চার্জ এবং এগুলো তোমার পজিটিভলি চার্জ যেটা নিউক্লিয়াসে থাকে আর ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে রিভলভিং ইলেকট্রন রাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস এটা সোলার সিস্টেমের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছিল দেন এটা ড্রব্যাকটা তোমরা দেখেছ যে ড্রব্যাক আমরা যদি সিম্পলি এখানে যদি একটু চিন্তা করি যে যেহেতু এটাকে সোলার সিস্টেমের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এই জায়গাটা যেন একটু দিই এমফাসিস দিই যে সোলার সিস্টেমের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এই রাদার ফোর্ট অ্যাটমিক মডেলকে সেই ক্ষেত্রে সোলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি হয় যে প্ল্যানেট প্ল্যানেট আমরা সানের কথা জানি যে সান সানকে সেন্টার করে তোমার গ্রহগুলো সার্কুলেট হচ্ছে ঘুরতেছে এবং এটা কন্টিনিউসলি ঘুরেই যাচ্ছে বাট যেটা অ্যাটমের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করা যাবে না এই জন্য যে রাদার ফুড যদিও তখনকার সময় এটা অ্যাটমের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করেছিল যে প্ল্যানেট প্ল্যানেটারি সিস্টেম বা সানের সাথে বা ওই সৌরজগতের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করেছিল বাট পরবর্তী সময়ে আসছে যে না এটাকে কম্পেয়ার করা যাবে না বিকজ যে প্ল্যানেটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে এরা চার্জলেস বাট মানে প্ল্যানেটকে চিন্তা করা হচ্ছে ইলেকট্রনের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে সানকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের সাথে এখন নিউক্লিয়াসে আছে পজিটিভ চার্জ প্ল্যানেটে কোনো চার্জ নাই ইলেকট্রনে আছে নেগেটিভ চার্জ সানেও কোনো চার্জ নাই দ্যাট ইস ওইটা যেটা যে সোলার সিস্টেম যেটা সোলার সিস্টেমটা হচ্ছে নিউট্রাল বডির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বা যখন কোনো নিউট্রাল বডি নিয়ে তুমি কনসিডার করবে ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান কনসিডার দ্য সোলার সিস্টেম বা প্ল্যানেটারি সিস্টেম বাট এখানে যেটা যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের ক্ষেত্রে বা অ্যাটমের ক্ষেত্রে যেটা যে মেইন প্রবলেমটা যে জায়গায় ছিল যে অ্যাটমের ক্ষেত্রে যেটা নর্মালি হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে এরা তো চার্জ বডি যেমন ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ প্রোটনের চার্জ পজিটিভ তো সেই ক্ষেত্রে চার্জ বডির সাথে তো নিউট্রাল বডির কম্পেয়ার করা যাবে না 
এই জন্য যে এটা পরবর্তী সময়ে যে হ্যাঁ এখন সমস্যাগুলো যেটা দাঁড়াচ্ছে বা এটা আরো লজিক দিয়ে যেটা বুঝিয়েছে সেটা হচ্ছে যে নরমালি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক থিওরিতে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে যখন কোন একটা মুভিং পার্টিকেল মুভিং পার্টিকেল যখন তোমার একটা সার্টেন ভ্যালোসিটিতে সে সার্কুলেট করে কাউকে তখন কন্টিনিউসলি সে তার কিছু এনার্জি সে রেডিয়েট করে রেডিয়েট করার ফলে সে এনার্জি রেডিয়েট করা মানে হচ্ছে রেডিয়েশন হওয়া মানে হচ্ছে সে এনার্জি লুজ করা এনার্জি যখন লুজ লস করবে সেই ক্ষেত্রে এখানে যেটা বলতেছে যে এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস সার্কুলেট করতেছে এটা তার অরবিট নির্দিষ্ট তার সেল বা তুমি তার পাথ যেটাই বলো না কেন যেটা সলিড লাইন যেটা দেওয়া আছে এখন এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি সেই ইয়েতে যেটা বলা হচ্ছে যে তোমার যদি এনার্জিটা যদি সে রেডিয়েট করে ইফ এ পার্টিকেল চার্জ পার্টিকেল ইস অ্যাক্সিলারেটিং রাউন্ড অ্যান্ড অপোজিটলি চার্জেস পার্টিকেল হেয়ার দিস পার্টিকেল ইস নিউক্লিয়াস ইট উড কন্টিনিউসলি রেডিয়েট লাইট রেডিয়েশন অ্যান্ড হিন্স দ্য এনার্জি অ্যান্ড স্পিড অফ বোধ অন গন ডিক্রিজিং যেটা বলছে যে এখন আমাদের জিনিসটা যদি বলি যেটা আমি যেটা বললাম যে এটা যখন তোমার সার্কুলেট করবে সেই ক্ষেত্রে কন্টিনিউসলি সে কিছু এনার্জি রেডিয়েট করবে ছেড়ে দিবে তো ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে যে যে প্রথম দিকে যে স্পিডে সে সার্কুলেট করতো সেই স্পিডটা তার থাকবে না স্পিডটা থাকবে না এখন স্পিডটা যদি না থাকে তো এইখানে আসে পজিটিভ চার্জ তার এটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ এখন সে যদি নিজে দুর্বল হয়ে আসতে থাকে তার মোশনটা যদি তার ভ্যালোসিটিটা যদি সে ডিক্রিজ করতে থাকে সে যদি উইক হয়ে আসতে থাকে ইন দ্যাট কেস এ তাকে টানার চেষ্টা করবে এ তাকে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল তাকে টানার চেষ্টা করবে এখন এখানে সে একটা সার্টেন ভ্যালোসিটিতে সে সার্কুলেট করছে একটা স্পেসিফিক ভ্যালোসিটিতে সার্টেন ভ্যালোসিটিতে কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটি যদি আমরা বলি সার্কুলেট করছে যার কারণে ইন রিয়েল কেস আর ইন অ্যাকচুয়াল কেস ইলেকট্রন গুলো একটা সার্টেন আর স্পেসিফিক ভ্যালোসিটিতে সার্কুলেট করছে অ্যাট নর্মাল কন্ডিশন যার কারণে ইলেকট্রন গুলো একটা অরবিট থেকে আরেকটা অরবিটে বা একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে তোমার অটোমেটিক্যালি মুভ করে না ইউনো বাট আমরা ইলেকট্রন গুলোর মুভমেন্ট কখন জানি যখন জাম করে কখন তুমি যদি কোনো এনার্জি যদি তুমি তাকে দাও এনার্জি যদি সাপ্লাই দাও বা সেখান থেকে যদি তুমি রিলিজ করো সেই ক্ষেত্রে তোমার হায়ার লেভেল টু লোয়ার লেভেল লোয়ার লেভেল টু হায়ার লেভেল এরকম ভাবে ইলেকট্রন গুলো তোমার জাম্প করতে পারে মুভ করতে পারে বাট এট নর্মাল কন্ডিশন ইলেকট্রন গুলো অলওয়েজ সার্কুলেটিং ইন এ পার্টিকুলার অরবিটার পাথ ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে নর্মাল কন্ডিশনে যে ইলেকট্রন গুলো একটা নির্দিষ্ট পাথে সার্কুলেট করছে এবং এই নিউক্লিয়াস তো তাকে ওভাবে টানছে না যে তার কাছে আনতে চাচ্ছে না বা দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে না এটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন এই নর্মাল কন্ডিশনে রাদার ফুড বলছিল যে এটা সোলার সিস্টেমের সাথে সে যখনই কম্পেয়ার করতে গেল সোলার সিস্টেমে কম্পেয়ার করলে এটা যখন সার্কুলেট করছে সেই ক্ষেত্রে সার্কুলেশনের ফলে সে এনার্জি রেডিয়েট করবে এনার্জি ছেড়ে দিবে ছেড়ে দিলে সে একটু উইক হয়ে যাবে তার ভ্যালোসিটিটা কমে আসবে স্পিডটা কমে আসবে সেটা কমে আসার কমে আসলে কি করবে নিউক্লিয়াস তাকে টানার চেষ্টা করবে যে যেহেতু সে উইক এবং টানার চেষ্টা করবে এবং আস্তে আস্তে এনার্জিটা রেডিয়েট হতে হতে এটা কমে আসতে 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 এক সময় দেখা যাবে যে তোমার এই নিউক্লিয়াসে এসে ইলেকট্রন গুলো ফল করবে নিউক্লিয়াসে পতিত হবে ঠিক আছে সেটা বাস্তবে সম্ভব না যার কারণে পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে না এই রাদার ফোর্ডের যে অ্যাটমিক মডেল নিউক্লিয়ার অ্যাটমিক মডেল এটাকে সোলার সিস্টেম বা প্ল্যানেটারি সিস্টেমের সাথে এটা কম্পেয়ার করা যাবে না ঠিক আছে যাবে না বিকজ এই মডেলটা তোমার এই কনসেপ্টের উপর বেসিস করে যদি চিন্তা করা হয় দেন কোনো একটা অ্যাটমের স্টেবিলিটি বলতে কিছু থাকে না ঠিক আছে কোনো একটা অ্যাটমের স্টেবিলিটি বলতে কিছু থাকে না আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এটা ছিল একটা ড্রবেন যে অ্যাটমের স্টেবিলিটিটাকে রিটেন করতে পারে না রাদার ফুড অ্যাটমিক মডেল সেকেন্ড ড্রবেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই ইমিশন অ্যান্ড অ্যাবজরশন স্পেকট্রা স্পেকট্রা সম্পর্কে তোমরা হয়তো জানবে যে স্পেকট্রা হচ্ছে যে স্পেকট্রাম বা স্পেকট্রা 
যে তুমি কোন একটা সিস্টেম থেকে যখন লাইট রেডিয়েট হচ্ছে এই লাইটটা যখন রেডিয়েট হওয়ার পরে তোমার কোন কেন কোন একটা পার্টিকুলার স্ক্রিনে পরে সেখান থেকে তোমার তার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েভ লেন্স অর ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্যাট লাইট এটা বিভিন্ন ভাগে সে ডিভাইড হয়ে যায় পার্টিশন হয় ঠিক আছে এবং সেই পার্টিশনের জন্য তার একটা রেসপেক্টিভ স্পেকট্রাম বা একটা ডেফিনিট ওয়েভ লেন্থে গিয়ে সেটা তোমার পরে এখন এই যে কোনো লাইট বা কোনো একটা ইলেকট্রন যখন এই কন্টিনিউসলি রেডিয়েশন হবে এভাবে যখন ঘুরবে ঘুরার ফলে যেহেতু সে বলছে যে কন্টিনিউসলি মুভ করছে অ্যাজ ওয়েল এস এনার্জি রিলিজ হবে রেডিয়েশনটা হবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কন্টিনিউসলি রেডিয়েশন হলে তোমার লাইট থেকে কন্টিনিউসলি এনার্জি রিলিজ হবে এনার্জি রিলিজ হলে এখান থেকে যে স্পেকট্রাম যেটা পাবো বা লাইন স্পেকট্রাম যেটা এটা বলতে পড়ছো কিছু একটা লাইন স্পেকট্রাম আগে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে আসছো যে লাইন স্পেকট্রাম যে আমরা যেটা পাবো দ্যাট লাইন স্পেকট্রাম উইল বি কন্টিনিউস স্পেকট্রাম এইটা রাদার ফোর্ডের মডেল অনুযায়ী এটা হওয়ার কথা if the electron continuously radiates light radiation its atomic spectrum should be continuous thik ache tar mane hocche je continuous kokhon hobe je ekta light ekta wavelength er light shesh holo shesh howar sathe sathe ekhan theke abar arekta shuru hobe ekhane eshe shesh holo maskare kono gap debe na thik ache gap na diye arekta shuru যদি গ্যাপ দিয়ে শুরু হয় দেন সেটাকে আমরা ডিসকন্টিনিউস বলবো আর যদি এখানে একটা শেষ হলো একটা শেষ হয়ে এইখান থেকে আবার আরেকটা উঠে আসলো ইন দ্যাট কেস সেটা হবে কন্টিনিউস ঠিক আছে এরকম লাইন স্পেকট্রাম যদি হয় তখন সেটাকে বলা হবে কন্টিনিউস স্পেকট্রাম বাট রিয়েলি ইন রিয়েলিটি বা বাস্তবে যেটা হয় ইট শুড নট কন্টিনিউস লাইনস অফ স্পেসিফিক ফ্রিকুয়েন্সি অফ ওয়েব লেন্থ লাইন স্পেকট্রাম যেটা in actual practice however the atomic spectrum is found to contain lines bibhinna rokomer line hoy jeta ke discontinuous je ekta particular wavelength er jonno ekta particular jokhon tomar energy release korche ba absorb korche tokhon je absorption spectrum ba you know je koto gulo je bibhinna rokomer series je gulo ache shei gulo te jodi amra dekhi সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে ওখান থেকে যে আমরা ইমিশন স্পেকট্রাম বা অ্যাবজর্শন স্পেকট্রাম যেটা পাই সেই স্পেকট্রাম গুলো কন্টিনিউস না ডিসকন্টিনিউস সেপারেট স্পেকট্রাম ঠিক আছে এখন সেপারেট স্পেকট্রাম যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটা ডেফিনেটলি যে রিয়েল কেস যেটা সেই রিয়েল কেসটা রাদার ফোর্স এর এই অ্যাটমিক মডেল দিয়ে এটাকে এক্সপ্লেন করা সম্ভব না দেশ পরবর্তীতে বোর্স অ্যাটমিক মডেল বা স্পেকট্রা যেটা সরি অ্যাটমিক মডেল যেটা আসছে সেটা নিয়ে পরবর্তীতে ডিসকাস করা হয় এবং সেটা পরবর্তীতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়